ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இது முடியாத களியாட்டமாகவே இருக்கின்றது அப்பாவி மக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பில் இந்த சந்திப்புகளில் கலந்துரையாடுவதில்லை இது ஒரு நாடகமாகவே இருக்கின்றது நாம் இவ்வேளையில் கேள்வி ஒன்றை கேட்கின்றோம் நமது நாட்டில் உண்மையிலேயே ஜனநாயகம் இருக்கிறதா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமையை வழங்கும் பொழுது அவர்கள் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயற்படுகின்றனர் இலத்திரணியல் முறைப்படி வாக்கெடுப்பை நடத்தும் உபகரணங்களையும் வெளிப்படையாகவே கேமராவுக்கு முன் சேதப்படுத்தினர் ஆகவே எமது நாட்டில் ஜனநாயகம் இருக்கின்றதா இது குறித்து மிக விரைவில் எம்இ மற்றும் ஒஸ்கார் விருதுகளை விட உயரிய விருதினை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் முழு உலக நாடுகளுக்கும் பொய்யான விடயங்களை கூறி நடிக்கின்றனர் இந்த நிலைமை மிகவும் மோசமானது ஏன் குழப்பம் ஏற்பட்டது நாம் உண்மையை பேசுவோம் சட்டத்திற்கு முரணான இந்த அரசாங்கத்திற்கு உண்மையில் பெரும்பான்மை இல்லை நான் அந்த நிலையில் இருந்தால் பெரும்பான்மை இல்லை என கூறிவிட்டு வழங்கிய சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறிவிட்டு வீடு சென்று விடுவேன் தமது செயற்பாடுகளை இங்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன விட்டுச் செல்வது கடினம் என்று ஏன் இவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் இதனை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டுள்ளனர் இன்றும் இருப்பார்கள் நாளையும் இருப்பார்கள் வாழும் வரை பதவியில் இருக்க முயற்சிக்கின்றனர் இது என்ன கேலிக்குரிய விடயமா எவ்ரிங் not the wrong way do you think a leadership change in the UNP can resolve this crisis that's not the issue that is uh, the main priority of our country the main priority of our country is to have stability cohesion brotherhood and we have to have a proactive government not who is president who is prime minister who is party leader those are all issues that are motivated by selfishness it's time for selflessness to determine the political agenda of the day இன்று கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தின் போது மூன்று தீர்மானங்கள் குறித்து பேசப்பட்டன அன்று நிறைவேற்றப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை மீண்டும் லத்ரணியல் அல்லது பெயர் குறிப்பிட்டு வாக்கெடுப்புக்கு விடுவது தொடர்பில் நாம் விருப்பம் தெரிவித்தோம் எனினும் அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தெரிவுக்குழுவை நியமிப்பது தொடர்பில் பிரேரணை முன்வைக்கப்பட்டது அதனை ஏற்றுக்கொண்ட சபாநாயகர் நிலையியல் குழுவை ஸ்தாபித்து அதனூடாக ஏனைய குழுக்களின் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தார் மூன்றாவதாக நாம் பிரேரணை ஒன்றை சமர்ப்பித்தோம் பிரதமருக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை இடைநிறுத்துமாறு அதில் குறிப்பிட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதனை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது அன்றைய தினமே அதற்கான தீர்வை வழங்குவதற்கும் இணக்கம் காணப்பட்டது நேற்றைய சந்திப்பின் போது அவ்வாறு எவ்வாறான இணக்கப்பாடும் எட்டப்படவில்லை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர் குறிப்பிட்டு மீண்டும் வாக்கெடுப்பை நடத்துமாறு ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் நாம் அந்த யோசனையை முன்வைத்த போதிலும் அவர்கள் மீண்டும் அதற்கு விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை ஏமகிசிதுவா சாகச்சாவாக்னே ஏமகிசிமா யோஜனா